ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബട്ടർ കപ്പ് ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈസാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടാ ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളേക്കൊന്ന് വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു ജാതിപ്പാത്രി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരി നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത റൈസ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റൈസിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സമയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം ഓയിൽ ആയാലും മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത പട്ട ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഏലം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഊറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതേ അളവിൽ കുറച്ച് പൊതിനയിലും എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കോണ് അതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കോണ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ മസാല ഒക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ റൈസിലൊക്കെ ഒന്ന് മസാല നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്ന വിധം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗുഡ